，又热又闷的。对了，我叫声杨伯伯就可以出这个布袋了。自从送不回妹妹到做望风也有四五年了，怕是杨伯伯不认得我了。杨潇，这个家伙太混账了！告诉你，实在是混账透顶！就这么办，我跟你没完！彭和尚，你什么意思？您教成立百年来，江湖武林没有人喜欢我们。但也一直相安无事。对，这一次我就一直纳闷着，六大门派怎么会来围剿我光明顶？原来是你惹出来的。哎，彭和尚，你在说什么？他呀，为了替他死去的爱人报仇，挑衅峨眉派，惹恼了灭绝师太，才到了今天的地步。杨左使，你说句话嘛！哎，哎，各位啊，我我们吴散人一向尊重你，这事儿要杨潇自己说。是啊，不行。大敌当前，我们要同舟共济，一条心。我不希望起内讧。哎呀，福王啊，你这样管闲事啊，到一边凉快就行不行啊？哎，你怎么有话冲我讲啊？要不念你救我一命，不要吵，早就怎么样？事情都已经发生了，不需要追究前因。各位都已经上了光明顶，你们是来帮我御敌的呢，还是跟我为难的？今日大敌当前，我杨潇不要与诸位做口舌之争。你们若是哪位对明教存亡甘愿袖手旁观，那就请下山。杨潇只要不死，日后再一一拜访致意。哎，是了是了，六大派围攻明教，凡是本教弟子，人人护教有责。咱们呢，就先别争这口气，以大敌为重嘛。行、哎、了，这笔账以后再算。但眼前要他当教主指挥我们，我不服，我也不服。你们说是吗？啊，是啊，我也不服。嘿嘿，不说话就是默认了。啊，好吧，今天就先一定这教主之位。我周典主张微笑出任明教的教主，福王武功高强呀，计谋多端，本教中谁也比不上他。哈哈哈，还是请你周典来当教主吧。明教眼下已是四分五裂，如果再请你周大教主来颠而倒之，倒而颠之一番，那才叫好看呢、啊。嗯，放你的臭屁！呀跟踪我的，你怎么熟知明教的密道？去地府问阎王爷吧。火药，有意炸掉光明顶。没错，我要光明顶的人没有一个人可以活着，包括郡主。阿弥陀佛，我的话你真听不懂吗？我说的是，一个也不能活。好狠毒！我来偷炸他！
定要抓住他。接着神功的苏醒入门功夫，残酷的很。我练了十多年，也只练到第二层而已。乾坤大诺一最高境界是第七层，你才练到第二层就这么厉害了。杨秀，我认了，我服你了，服你们呢？服了，服了，服了，服了，服了。哼，既然服了，是否以我为尊呢？哎，听你的，哎，全听你的。快快快，快撤斩啊！撤斩！快！父王，吴三人，我说一二三。同时撤去掌力，免得误伤。一。围剿魔教，你们能死在少林派弟子手中，也不枉然呐！哼，六大门派和我名教为敌，真刀真枪决一死战，那才是大丈夫的行径啊！哈哈哈哈哈！这叫出奇制胜。今日我元真一人打倒你名教七大高手，怎么，你不服气吗？呸！少林空见神僧，人风侠义，名播天下。哪知座下竟有你这种偷鸡摸狗、暗算偷袭的卑鄙无耻之徒啊！兵不厌诈，那是自古已然。我杨逍真是感慨，若不是我们明教自己内讧，也不至于猝不及防，一败涂地。哼，哈哈哈哈哈！你说得好。要不是你们七人互拼掌力，自相残杀，贫僧焉能一击成功啊？哼，这叫做天作孽，犹可活；自作孽，不可活呀！哈哈哈哈杨逍，我周爹实在该死，对你不起。虽然我不喜欢你，但你当了教主，也总比没有教主而闹得全军覆没要好啊！其实我们都错了，为了争教主之位，弄得一团糟。九泉之下，谁也没面目去见历代明尊教主。各位现在后悔，依然已经迟了。当年，杨顶天任魔教教主之时，气焰是何等的不可一世啊！啊，哼，可惜呀、啊，杨顶天他死了。没能亲眼看到明教的惨败。
小川不敢，我谅你也不敢。你鬼鬼祟祟的在这干嘛呢？又不说话，一只丫头啊，越来越可疑了。姐，长风那么乱，你在搞什么啊？我，我这就整理。不必了，我昨晚没睡好，现在我想再睡一下。那我，你就给我站在这儿。如果我醒过来的时候看不到你，你就给我当心点。那个和尚不知跑到哪儿去了。一点声音都没有，他们在干什么？喂，布袋里的曾麻牛，你听到没有？听到了，你非救我们一救不可，救你们。为什么？哎呀，叫你救你就救了。哦，那我要怎么救啊？说不得，你袋口绑起来了，我要怎么出来？这布袋的口子是用千缠百结绑住的，除了我自己之外，旁人是万万解不开的。那你不是白说了吗？但你可以站起身来了。知道了，你来帮我解开口袋。不行，我受了重伤，动不了。哦，阿宁兄弟，你舍身相救常玉春十几位兄弟的性命，义烈高峰，人人钦佩啊。眼下我们七人的性命也全赖你相救了，你只要走过去，一拳打死那个恶僧。你说什么？你要我打死那个出家人，不太好吧？这臭和尚趁人之危，你是亲耳听到的。你若不打死他，明教上下数万人众都要尽数被他诛灭。施主，我此刻动弹不得，施主现在把我打死了，岂不被天下好汉耻笑吗？臭贼通。你少林派自称正大门派，却暗算偷袭，你就不怕天下好汉耻笑吗？是啊，说不得大师。贵教和六大门派之间的是非曲直，对我实不深知。讲句良心话，我也想替你们伸出援手，我又不想伤了这位少林派的大和尚。小兄弟，你有所不知啊，此时你若不杀他，等着和尚功力恢复，他就会杀你的。小施主。我与你无冤无仇，我怎么会随便加害于你呢？更何况你非魔教中人，一定是被布袋和尚擒上山来，准备加害于他。你胡说八道！你们魔教为非作歹，无恶不作。哼，我就不信你们会对小施主做出什么好事来。臭贼徒，打死他！打死他！好了好了，你们大家别吵了。不错，元军大师出手偷袭，事不光明，可要我把他打死，又实非我所愿。不救你们，我又良心不安，我现在左右为难呐、啊。小兄弟，人人心术，令人钦佩，我倒有一法子可行。伸出你的手指，在元真的玉堂穴上轻轻一点，如此而已呢，不会受到损伤，只是在几个时辰之内不会行使内功。小兄弟，你知道玉堂穴的位置吗？小施主，一点我的穴道不打紧，可是他们的内力一恢复。他们就会杀死我，到时候你不杀伯仁，伯仁却因你而死，你的良心能安吗？小兄弟放心，我们会送他下光明顶，绝不损他一根毫毛。小施主，千万不要上他们的当！放你妈的狗臭屁！我们以杨佐使为主，他说不伤你，名叫无散人，唯命是从。父王，你说是不是啊？对，我们一切听从杨大教主。大师，你都听清楚了，我相信杨少前辈不会自毁诺言，失信于人呐、啊。君子一言九鼎。远真大师，那晚辈可要得罪了。小施主大师，晚辈是为了周全双方，请别见怪
，此刻我全身动弹不得，只有任你的小辈胡作非为。击的幻音指，死定了！臭和尚，臭和尚，不要说话，浪费之力，尽快运气。奇怪，我身上怎么不冷了？哦，是啊，九阳神功都能解除玄冥神掌的阴毒，何况幻音指？剑神色的高祖，两小认了。可是，你一事不明，你怎么能偷入光明顶来？这密道你又是如何得知若蒙相识，杨逍死亦瞑目？哼，我想不只是你，韦福王，还有吴散人，若不知其中的底细，怕也是死不瞑目吧。哼，好。我就跟各位实说了吧，光明顶的密道是贵教杨顶天教主夫妇亲自带我走的，放你十八代祖宗的狗臭屁！光明顶密道是我明教的大秘密，更是本教的庄严圣地。杨左使虽是光明使者，也从来没有走过。教规严令，只准教主才可行此密道，杨教主绝不可能带你一个外人行此密道。怎么样，谎言被我拆穿了吧？说不出话了吧，元真大师？啊？我不是什么元真，我也不是出家人，我是程坤。程坤，他是还义父全家的混元霹雳手程坤。我师父是一个披着人皮的畜生，我忘不了，我忘不了七月十五那天所发生的事情。我顾师徒之情，竟然趁我酒醉，对我妻子施暴。等、啊、我醒来的时候，师傅已经不知去了哪里，满屋子都是死人。义父这时常狂性发作，滥杀无辜。各帮各派，所以齐上武当，逼死我爹娘，这都是程坤从中作怪。嘿，啊啊！啊，九阳神功，对，从头走一遍九阳神功。早在三十多年前，杨顶天夺走我心爱师妹的那天。混元霹雳手程坤的心就已经死了。就在他们成婚的那天，我立下重誓：只要我还有一口气在，我定当杀了杨顶天，定当覆灭魔教。今日，天从我愿，天从我愿呐，命教毁了，毁在我的手中。多谢你点破了我心中的一个大疑团，杨教主突然暴毙，死因不明，原来是你下的毒手。不是，就是因为杨顶天身为教主，事务繁忙，无暇照顾师妹，可想而知，师妹婚后生活并不快活，她时常和我相会
。为此，我们当然要找一个极隐秘的所在。坤哥，师妹，坤哥，师妹，我有话跟你说。我几天没见了你了，我好想你。坤哥，哎呀，是正事。杨顶天欺负你了，可恶！我就说、哎，不是了，坤哥，没有。杨顶天对我很好，他事事依我，顺我，要不怎么会告知我明教的密道圣境呢？哦，那倒是，那是什么事啊？千万要找我们易如反掌！天涯海角，难道难道就没有我们的栖身之地吗？为了你我，为了我们的孩子，不能轻率，不能与我最心爱的人比翼双飞。我又不愿意我的孩子认贼作父。上天怎么对我这么不公平？枪一朵，暗箭难防。不行，杨顶天从没有做出对不起我的事情。我在练一门极难的武功，突然走火，真气一冲，也只无法挽救。不错，他是在练明教的不是奇功——乾坤大挪移。他一定是在紧要关头，发现了我和你私下约会，才会。上天助我！他这是种因得果。虽然不是我亲手杀的，可是他却因我而死。师妹，你千万不要胡思乱想啊！身为人妻，却不受妇道，我已经对不起他，现在又害死了他，我没有脸活在这个世上，我也不配活在这个世上。师妹
你千万不要胡思乱想。师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，啊，啊，师。我取到你的人，却取不到你的心。杨顶天这句话一直在我脑海中萦绕不断。可我呢？我得到了我师妹的心，却得不到她的人。最叫我悲痛的是，我的孩子，我的骨肉，也随我师妹如疾而终。这是谁造成的？是杨顶天。在这个世上，我没有亲人，我只有满腹的怨恨。我恨杨顶天。我当时指着师妹的尸身，立下了毒誓，竭尽全力，覆灭明教。大功告成之日，我就会去师妹的坟前自刎，相谢。这的确是段悲惨的过去。不过，平心静气，你有没有扪心自问过，杨教主夺你之爱固然不对，但你与教主夫人私通，那就更是伤风败德，为人不耻。反正我不想跟你们争了，你们就要死了，明教就要覆灭了。虽说心愿已了，反倒觉得空虚。像我陈坤一生不幸，爱妻为人所夺，唯一的爱徒却又恨我入骨。你有徒弟谢逊，谢逊，谢逊、啊，你说什么？你说什么？有事？说什么？想不到吧？你们魔教中的四大护教法王之一的金毛狮王，就是我的徒弟。我知道你们明教高手如云，以我一人之力，是绝对毁不了你们明教的。唯一的指望，只有从中挑拨，令你们自相残杀、自相毁灭。我狠下心，杀了谢逊的全家。我要他恨我入骨，我要让他找我报仇。哼，我的好徒儿，你果然中了你师父的计了。谢逊滥杀江湖好汉，到处留下我的性命，一意逼我出来。也因此，谢逊结下了无数的冤家。这些血仇，最后又如数算到了你们明教的账上。这也就是六大门派绿林好汉同仇敌忾、围剿光明顶的原因。原来义父一切不幸遭遇，全是陈坤这老贼处心积虑的阴谋，弄得义父家破人亡，身败名裂，瞎了双眼，孤零零在荒岛上等死。这点深仇大恨，岂能不报？杨逍，微笑，五散人，哈哈，你们现在可以死而瞑目了吧？残躯熊熊生生我，生亦何欢，死亦何苦？为善除恶，为光明故，喜乐悲愁，皆归尘土。烈火使人忧患十多，烈火使人忧患十多,多。焚我残躯熊熊生我，生亦何欢？死亦何苦？为善除恶，为光明故，喜乐悲愁，皆归尘土。怜我世人
，忧患十多，连我世人忧患十多，恩我残躯，熊熊生我，生亦何欢，死亦何苦，为善除恶。和尚进房啊！和尚？什么和尚？哎呀，此事说来话长。哦，对了，你爹在前殿受伤了，你快去瞧瞧。我爹受伤了，你让开！哎，使不得。你两次都干预我，难不成你跟他是一路的？他是谁呀、啊？我的丫头啊。我是第一次见到他呀。你既然跟他不是一路的，那就不要管我的事。无忌哥哥，我不能见你在我眼前杀人。小姐，你总是疑心我不怀好意，是个奸细，可是我从无此意啊。解开我的穴道！不回妹妹。哎呀，你不要说了，我不伤他就是了，我要去看我爹啊。哦。无忌哥哥，你在这里等我，一会儿我再来找你啊。谢谢你帮我解围。不客气。对了，你有没有看到？和尚。是啊，你看到了。嗯。你当真非追他不可？这和尚伤天害理，犯下了无数的罪恶，我只是追到天涯海角，我都要追到他。好吧。你救了我的命，我带你去。和尚还说是说不得叔叔把他带上山的。啊，那个少年是张无忌，张翠山的儿子，白眉鹰王的外孙，张无忌，就是他。哎呀
，我死定了。嗯，当年我为了洗他的血，把他打下了万丈深渊。如今他功夫那么好，我完蛋了。这机关布置的真奇妙，谁也不会料到密道的入口处，竟会是在小姐香柜的蚜虫之中啊！怎么背部驼了，腿也不瘸了？啊，我的驼背瘸脚啊是装的，骗骗老爷和小姐。怪不得要说天下女子都爱骗人。喂，你要不要出人呢、啊？啊！这没路。这条信道我只到过这里，我肯定前面一定有通路，可是我一直找不到开门的机关。奇怪。出来了！你在这里见过元真和尚？我不知道他是不是元真和尚，他就是从这儿出来的，差点把我吓死。光明点，陈坤，怎么一会儿元真和尚，一会儿又陈坤的？啊现在的张无忌今非昔比，想伤他没那么简单了。嗯嗯、那那他会去哪里、啊？杨教主，杨教主已经开始攻击了。后头袭来报，六大门派已经开始向光明顶发起攻击了。速发号令，五七四门全力抵挡。是教主。所有的人一网打尽，我也要先获得光明点。点燃引线了，你退后。
，我们走。